Tenemos ya informar a Bachi Núñez adelante, Rocío. Vamos el lunes, el lunes pasado. Está empezando su conferencia de prensa haciendo un resumen primero de su viaje a Taiwán. Él estuvo aproximadamente 10 días en este país y posteriormente nos prometió que va a poder hablarnos acerca de qué es lo que van a hacer con el proyecto anti-ONG porque había un problema con respecto a las firmas, por eso no habían remitido todavía al Poder Ejecutivo y por lo tanto no podía haber una decisión sobre su promulgación o veto hasta este momento. Y también con respecto al proyecto de servicio civil, le parece que ya tomaron la decisión también de darle, pese a todo, mañana la media sanción a este proyecto de ley. Lo escuchamos a Basilio Núñez carne porcina y el gobierno del presidente Peña había solicitado el arancel cero nosotros hicimos a, a, nos fuimos a hacer también el lobby correspondiente hablé con el presidente de la república solicitamos que el ejecutivo el ejecutivo de me, me refiero a Taiwán remita al, al parlamento al parlamento de, de Taiwán porque tiene que ser aprobado por el parlamento en el, en el Parlamento también nos reunimos con el presidente de, del Congreso, del Yuan Legislativo, eh, el cual está manejado por la oposición, quien nos dijo tan pronto llega, llegue el proyecto de ley, va a ser aprobado. También eh, vimos la posibilidad con los colegas, hablamos para explorar la exportación de otro tipo de carne, que creo y tengo entendido que el Ejecutivo ya, ya, ya está viendo también, estamos hablando pa, eh, por el sector avícola y hasta nos fuimos más allá, ¿por qué no el sector eh, caprino y ovino? Eh, imagínense que Paraguay, eh, que es más, más grande que Uruguay, solamente tiene un hato ganadero de un promedio de 500 mil ovejas. En cambio, Uruguay, que es mucho más pequeño, tiene más de 3 millones de de, de ato ovino entonces, entonces quiere, quiere decir que, que, que podemos exportar eh, quiero nomás también hacer hincapié que la balanza comercial eh, ahora mismo es mayor para Paraguay Paraguay está eh, exportando por más de 200 millones de dólares y solamente importamos de, de Taiwán por 20 millones de dólares también eh, estuvimos eh, visitando el Seguro Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, y vemos eh, la, la realidad que tiene Taiwán, muy distante de la nuestra, pero, pero creemos es a lo que tenemos que apuntar, un seguro nacional de salud, un seguro donde todos los ciudadanos paraguayos podamos acceder, que no haya seguros privilegiados. Entonces, eh, el, hay un convenio ya desde el gobierno de Horacio Cartes, que se está trabajando, continuó durante el gobierno ante, anterior y se está implementando ya lo que se llama el sistema GIS. ¿Qué significa el sistema GIS? El sistema GIS es un, un sistema de, de control de las consultas, de control de, del stock de medicamentos, de, del control también de, 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 no solamente de los medicamentos, sino no de los insumos. Y son, son experiencias bastante positivas que se pueden aplicar acá. Eh, el viceministro de Salud eh, también estuvo por Taiwán. Entonces, esa cooperación queremos ahondar. Para ir cerrando, también quiero decirle que visitamos a la Universidad Científica de Taiwán, la hermana de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán, Paraguay donde tengo entendido que tenemos más de 800 jóvenes ya formados, más de 200 recibidos que son jóvenes paraguayos que las materias la dan en inglés. También esa universidad se inició en el gobierno de Horacio Cartes, continuó en el gobierno de Mario Aldo y son políticas de Estado que ahora el presidente Peña eh, creemos que va a complementar con la construcción de la universidad. Y pedimos también a las autoridades taiwanesas no solamente quedarnos en, la, en las facultades de ingeniería, sino por qué no traer también otras, ot otras facultades, ya sea la facultad de medicina, eh, de, de veterinaria, de, ag de agronomía, eh, por dar algunos ejemplos. Ellos nos comentaron que quieren convertir a Paraguay en un lugar de excelencia donde la universidad no solamente sea para los paraguayos, sino que vengan también de los países vecinos. 
lo mejor en los países vecinos de Uruguay, de Brasil, de Argentina, pero una universidad de excelencia donde van a entrar los mejores eh, calificados, donde uno tiene que tener un buen nivel, desde luego de preparación, un buen nivel de inglés, etcétera. Presidente, cambiando un poquito de tema, el tema de la ley anti-ONGs, ¿cuándo van a remitir al Poder Ejecutivo? Porque estaban esperando su llegada para eso, presidente. Yo antes de responder quiero cerrar, porque es importante esta visita, porque visitamos la mayor fábrica de semiconductores. La mayor fábrica de semiconductores, Taiwán produce el 70% de los semiconductores y chip a nivel mundial. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional que nos fuimos a hacer los, los legisladores, nos fuimos a hacer el lobby correspondiente para que Paraguay tenga un centro parecido, un centro similar, una industria similar, para que Paraguay no solamente exporte materia prima, sino para que Paraguay produzca también semiconductores, chip, todo lo que tenemos acá, este micrófono, este celular, las cámaras tienen semiconductores. Entonces, eh, es la industrialización al cual tenemos que avanzar. Con respecto a, a tu pregunta, eh, hoy cuando llego a mi oficina, creo que 8, 8.30, eh, se remite la sanción de la ley de las ONG al Ejecutivo. Ya se remitió. Hoy, senador, hace un mes que le dieron sanción a ese proyecto y recién ahora le envían. Eso fue para darle más tiempo al presidente de la República ante una decisión que desde el ámbito internacional inclusive ya consideran sería una mancha para su gobierno si llega a promulgar no, esa iniciativa. Fueron cuestiones y correcciones de forma eh, que se dieron. Entonces no, no, no fue vulnerado ningún reglamento, ninguna ley. Entonces fue remitido eh, en forma correcta, sin ningún error, y el presidente de la República va a evaluar lo que más corresponda al país. La parte de... legislativa ya, ya se hizo eh, lo que corresponde también. Ayer se reunió el comando, supuestamente ya se bajó línea sobre esto. Senador. Yo, yo en su momento dije cuando defendí el proyecto de ley, cuando defendí. Entonces, estando como orador... Eh, en, uh, como yo tengo la libertad de opinión, entonces hice, hice ese pedido. Pero ahora las reglas son bien claras. El presidente de la República, el Ejecutivo, tiene la opción de promulgar, de vetar totalmente o vetar parcialmente. Si es que veta parcial o totalmente, ¿ustedes se levantarían el veto del presidente de la República o aceptarían las modificaciones que se puedan sugerir? Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar. Es difícil de que si el presidente de la República veta, no, eh, la bancada de Honor Colorado salga en contra. Eh, eso es histórico, ya lo venimos manteniendo desde gobiernos anteriores, estando en la disidencia. Entonces, eh, lo más probable es aceptar eh, el veto en ese, en ese caso. Ayer se reunía el comando de honor Colorado y supuestamente se bajaba línea eh, sobre esto, presidente. Eh, ¿Usted estuvo presente en esta reunión? ¿Le informaron al respecto? La verdad que yo eh, llegué anoche, ahora estoy todavía, todavía sobre, o sea, con los efectos del jet lag, como le llaman <risa> médicamente. Entonces, eh, todavía desayunándome algunas informaciones pero no creo que en el comando haya sido tratado, eh, yo suelo decir, el comando se reúne una vez al mes y este tema ni ellos sabían que yo eh, iba a remitir hoy. Ahora ya, con todas las críticas que recibió esa iniciativa, no solamente en el ámbito local, sino referentes internacionales que califican los avances en materia financiera y que consideran que esto puede significar un retroceso para Paraguay. ¿Ustedes consideran que es factible la posibilidad del veto o creen que de todas maneras van a seguir adelante con la formulación? Lo que puedo decir es que estoy a favor del control y de la transparencia. Pero yo ya rindo y control entonces, ante 18 instituciones. Entonces, una ley donde se va a establecer un mejor control, mayor transparencia, entonces no podemos salir en contra. Entonces, respeto lo que ellos dicen, pero también que, que se respete mi opinión. Y eh, agrego también, hubo un pedido, creo que para auditoría de la OPASI. Le pido a los diputados que me acerquen a través de uno de los secretarios, yo firmo. Ya fue auditado en dos oportunidades por, por la Contraloría General de la República. Entonces, así como fue auditado esa institución, todas las instituciones que reciben dinero tienen 
que ser auditados. El pueblo paraguayo tiene que saber dónde está destinado, si no está destinado a honorarios de algunos que se sientan en su oficina y después los culpables son los legisladores. Muchas gracias. Ahora, senador, la ley de servicio civil es válida la exclusión del Poder Judicial y también del Congreso Nacional. Repetime la pregunta, voy a... Ya le dije cómo estoy. Fuera de la ley? ¿Por qué ustedes tienen que ser los estudios? Bueno, eh, lo que algunos abogados me comentaron, hasta constitucionalistas, eh, no se puede legislar desde el Ejecutivo para el Poder, para el poder Legislativo. Eh, de la misma forma para el Poder Judicial. Me comentaron que estuvo acá la viceministra y yo le puedo asegurar, el Poder Judicial está exceptuado. Yo vi el original, leí el original. Entonces, el Poder Legislativo, que de por sí está al mismo nivel que el Poder Ejecutivo, eh, no puede ser incluido. En lo que podemos hacer dentro del Poder Legislativo, es lo que estamos comentando con varios colegas, es hacer una ley de la carrera legislativa. Aparte, no solamente esos poderes están excluidos, están excluidos los docentes, están excluidos la ley de la carrera de enfermería y otros dos, tres, cuatro casos más. ¿Se respaldan en la autonomía entonces del Poder Legislativo eh, para no incluir al Congreso dentro de esta ley? Nos respaldamos en la Constitución de la República del Paraguay. Tiene eh, que haber una ley eh, de la eh, carrera judicial también. Y tiene que haber, totalmente, tiene que haber. Yo creo que es, es necesario. Los reclamos de los sectores sindicales antes de su viaje, presidente? Los entes públicos hay inquietudes sobre este proyecto. De yo ley. puedo decirle, no, no soy integrante de ninguna de las comisiones como presidente del Senado, así que esa pregunta... Es, Quisiera que hoy tenemos a las 12. Ellos piden que se postere hasta marzo. Ustedes quieren avanzar mañana ya con la media sanción. Miren, yo les puedo adelantar que de los 45 senadores, 40 van a estar a favor de aprobar esta ley. Esta ley es necesaria para la República del Paraguay. Si es por eso la ley de superintendencia no hubiésemos aprobado. Y que vengan a manifestarse es una buena señal de que vivimos en democracia. Nosotros vamos a escucharle a todos los sectores. Hoy tenemos reunión de la bancada y vamos a analizar con la bancada los, los, los puntos conflictivos. Y si hay que dejar sin efecto puntos conflictivos, lo vamos a dejar. Muchas gracias. ¿Cuál es el combustible? ¿Qué postura van a tomar, presidente? Porque son 5 millones para 125 legisladores y la gente ya se está mostrando enojada de acuerdo a lo que están manifestando en redes sociales, lo que manifiestan también incluso en las calles. ¿Van a rechazar eso cuando venga aquí al Senado? Yo voy a reunirme con la bancada, vamos a analizar eh, in totum el presupuesto de gastos de la Nación, vamos a ver qué se modificó. Acuérdense que históricamente... Lo que prevalece es la versión Senado. Entonces, va a ser un ítem más que vamos a analizar con los colegas y ahí oportunamente vamos a responder. ¿Podrían corregir este privilegio, eliminarlo por completo y mantener así como está actualmente? Yo quisiera dejar para después de la reunión de la bancada responder. El Muchas gracias. También ayer el fondo destinado para el seguro médico irá al mantenimiento del edificio. Un diputado Bien, Rocío, te dejamos en esa cobertura entonces allí. La conferencia de prensa con el presidente del Congreso.